はいどうもー、さかねダブルスニッキです。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけども、さつきの第3戦ということでね、あの、女子ダブルスを紹介したいなと思っております。で、まずね、えー、ちょっと、今回は、えー、何を見てほしいのかっていうと、多分ね、ジョダブの真骨頂が出てると思います。あの、かなり長いね、えー、試合になったので、あの、かなり見どころ満載だなーっていうのは思います。ただ、えっと、今回に関してはちょっとね、長くなりすぎたので、スロー再生リプレイはちょっと入れないでおいて、えー、試合の中でね、あの、説明できていけたらなと思っております。主に30代、40代、まあ、50代、まあ、30代以上ですね、の、ジョダブに関しては、かなり役に立つんじゃないかなと、思っておりますのでね、えー、ぜひ最後まで楽しんで見ていただけたらなと思っております。で男性の方にも結構ねあのアドバイスになるとは思いますので、えー、ぜひねあの参考程度にねしっかりと見ていただけたらなと思っておりますのでね、えー、よろしくお願いしますで、えー、今なんですけどもまあ、第3戦ということでねまあ、前回前々回の動画をね、えー、見ていただいてない方もいるとは思いますが、えー、今のところね一生いっぱいで回ってきてますかなり激アツですまあ、いわゆるあの団体戦なの3本団体なので、えー、ここを勝つと、えー、勝ちで負けると負けっていう形になっておりますのでね、えー、かなり、あのー、緊張しながら応援しながらね結構盛り上がってるところもねありますのでね、えー、そこら辺ちょっとね、えー、ご了承くださいまあ、あのー、対戦相手なんですけども山田王国の、えー、ジョダブで、えー、かなりね、あのー、強気なプレーだったりだとか、まあ、確実なプレーっていうのを持ち味にしているのであのそこら辺見ていただけたらなと思っておりますでヒデポヨチームの、えー、ヒデポヨってまあ名前もほ,ぼほとんど出てるんですが、えー、ヒデポ出てますあとはあとテーナさんですねあのそこでね、えー、この2人がどういう風に戦っているのかもねその様子を見ていただけたらなと、まあ、解説していけたらなと思っておりますのでぜひ最後まで楽しんでみてくださいこの動画がね、良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。さあ、そしたらね、本編の方スタートしていきたいなと思っております。さあ、ヒデポ、えー、幸先悪く1ポイント目ミス。さあ、テーナさんリターンしっかり返す。さあ、こっからね、あの、1ポイント1ポイント、要注目です。あの、完全にロブ体制に入ってます、全員。かなり長かったです。これね、試合の、えー、時間ね、まあ、あの今回動画に直すと、まあ、あの全体的に言えばまあ約、まあ、15分から20分ぐらいの、ね、動画になるんですが、えー、この試合だけでもだいたい50分、まあ、1時間ぐらいですね、えー、なりました。さあ、ヒデポのいい,リあいい飛び出しですね。あのね、やっぱね、まず1つ、まあ、ヒデポはね、何回か動画に出てもらってるんですけども、まあ、ショットとかもね、えー、やってもらうんです、やってもらってるんですけども、ヒデポのいいところって何かっていうと、飛び出す技術が高いです。いわゆるボレー力が高いんですね。あの、結構ね、あの、珍しいタイプなんじゃ,なんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、飛び出す方はいっぱいいるんですが、その精度が高いですね。さあ、クロスラリー。もう、ジョダブですね。もう、クロスラリー。さあ、相手選手。ちょっと名前はね、伏せますけども、めちゃめちゃ名前言いたいんですけども、相手選手も、えー、しっかりとストローク。めちゃめちゃ今回ね、調子良かったみたいなので、さあ前の方はちょっとするこれがねジョダブですね飛び出してきた時に後ろがロブでかわすさあクロスラリーさあクロスラリーさあこれ高さここですね今のこれ、えー、今のはちょっとアイナストレートさあヒデポーナイス飛び出しさあデュースのワードバックサイドテーナさんリターン引っ掛けるしっかりとクロス前入るこの2人ね向こう側これジョダブなんですが平行陣をしっかり取りに行く自分たちのチームヒデポヨチームですねテーナさんとヒデポ隙きあらば前に行って、えー、やっていくとさあヒデポちょっと飛び出し早かったさあテーナさんサーブうんちょっとアウトですねさあフィフティンオールあの1ポイント1ポイントがねすごいしびれるポイントが多かったですまあもちろんね甘くなることも多いですけどもおおナイスキャッチさあここでねあの考えておきたいことなんですが、まあ、まず客観的にね周りから見ている状況でいくと、えー、ヒデコとテーナさんの方が押している感はすごくありましたあのー、それはなぜなのかっていうと、まあ、もちろんあのつなげるところと締めるところがねしっかりと噛み合ってたっていう風にちょっと感じてましたねなのでこれジョダブに関してあの重要なことっていうのは
もちろん打てる方は打てると思うんですがあの 100% 入るって人間ありえないのでその確率を高めていくためにどういう風なプレーを選ぶのかっていうのが重要になってきますこれはダンダブでもジョダブでもミックスでも一緒だと僕は思ってますあもちろんシングルスでもね一緒だとは思っておりますなのでどういう風に、えー、あ無理やなと思ったらつなげるいけるなと思ったら攻めるこれラリーいいラリーですねさあヒデポーヨチームリードのポティサティさあクロスラリーまた続くロブでかわしてくる相手選手ヒデポを警戒してますねおいい角度めちゃめちゃ調子良さそうさあデュースのアドいきなりデュースのアドがもう2回続きますねかなり混戦してる証拠ですねレベルがあのもうお互いトントンの状態さあクロスラリーナイスラリーさあデュースのアドの怖いところですねああいうたった1本のミスでもうゲームが失ってしまうっていうのが怖いところですねさあ 2-0 さあヒデポナイスロブかわす相手取れず、えー、ネットで、えー、こっちから15ラブさあサーブリターンクロスしっかり低いボール打ったらヒデポすかさず前入るここ重要ですねさあこのゲームまでのこの流れかなりいい流れですこれねあの重要なことはいっぱいあるんですがあのー、まあちょっとこのゲームが終わってからまあ喋りたいとは思うんですけどもこのゲームこれですね攻めている意識ありましたねさあここからさあ3 0ロヒデポヨチームリードさあ本来ならね多分客観的に見るとあもう余裕なんじゃねえみたいなあの印象があるんですがこっから重要で相手選手も言うたら、まあ、テニスをねめちゃめちゃ経験者ですからあまあ何かしないといけないなっていう風に変えてくる場面ではあるんですけどもまずここで見ておいてほしいのはヒデポとテーナさんが噛み合わなくなったんですね。謎ですね急にねこういうことってありえるんですよでそうなってくると相手選手が攻める気持ちをね何か変えてやろうっていう気持ちがあった時にかなり噛み合ってくるのでここからが本番の勝負やと思っておいてくださいで大体流れ変わるときはラブゲームで、えー、ことが進みますので今のラブゲームでしたねこういう時が一番厄介さあクロスポーチだけどかわされたでロブ,ヌロブで返すでヒデポミスこういうね簡単なミスがだんだん飛び出していきますさあ相手選手ダブルホルトさあフォアサイドしっかり入ってるのにバックサイド2回連続ダブルホルトすごくもったいないでもでもですよでもですもうほんまにでもですさあこっからねしっかり攻めていくかわしていくしっかりクロスラリーつなぐクロスラリーロブかわすさあラリーをしっかり仕掛ける相手うまいクロスロブでしっかりと陣形を整えたさあロブ合戦見てる方はヒヤヒヤですさあボレーでカットしに行ってショートボール落としてしっかりドライブボレーこれ相手攻めてきたナイスこういう攻めいいですねあの見習いたいですねあのこれね皆さんジョダブの方はもちろんそうなんですがダンダブもそうですけどもジョダブの方は特に多いんですが、えー、ちょっと一つ覚えておいてほしいのが攻めようとした時ですね攻めようとした時と守ろうとした時あのよくあるのが攻めたからといってはいえい行ってしまい行ってしまえで全部攻めてしまうで守ろうとした時に、えー、守り続けてしまってああやばいやばい打たれる打たれるみたいな形になってしまうそうではなくてあの攻めてみたでもしっかり返ってきたはいやーめたっていう形でディフェンスにするのはめちゃめちゃ僕重要やと思ってますなのであの合言葉はやーめたですあの行ってしまってしっかり返ってきたらやめたで、えー、しっかりディフェンスをした方が効率が上がるんじゃないかなと思っておりますさあヒデポイチームラウ40これなんかもったいないポイント続いてますねこれはちょっとラッキー1540流れを食い止めたこのゲームはねもう正直今の1ポイント取ったので正直取られてもいいかなと正直僕の中では思いますさあロブでかわしたけど甘かったしっかり返すちょっとヒデポサイド寄りすぎたからセンター来たここですねこういうのが重要ですねこういうちょっとした細かいところで、えー、結局ポイント取得率っていうのは変わってきますさあスクロス返してさあロブ合戦さあテーナさんセンター系に返すさあまたロブとストレートねいいラリー続いてますねめちゃめちゃ長いですうわーこれもったいないさあ,さあ33になりましたね追いつかれましたね皆さん覚えてますか30やったんですよだからまあ結局はデュースのワードで取っているっていうのは紙一重なので何が起きるかでもうかなり完全にパッとね流れが変わりますのでそこら辺が注意点ですねただここから
覚えておいてほしいんですが33になったらまた気持ちリセットしますのであのあここから気引き締めないといけないなーって言ってディフェンス力がまたまたね上がってで攻めるとこだけ攻めるこれですねあのしっかりと甘かったからしっかりショート系にストロークさあいいリターンさあしっかりと攻めていくかわしていくショートボール狙われたけどしっかり焦らずストレートラリーあーちょっとアウトかフィフティンオールさあヒデポリターン攻めるロブでかわすけども、えー、ロブカットさあここ偉いここへよう見てましたねえー、ヒデポ自分でセンターに振って、えー、後ろにとかセンター走ったから角度をついてボレー決めるさあいいサーブサーティオールさあここのゲームめちゃめちゃキーポイントそういいセンターうんショートボール使ってロングボールさあテナさん頑張るいい混戦ちょっとアウトさあ向こうからサーティフォーティーさあいいリターンさあここですねこのラリーすごく重要になってきます今のもしかしたら取れたかもしれないですねノーチェンジこれ大事さあクロスラリーでしっかりと取りに行ったさあヒデポサーブヒデポよチームから4さんさあクロスラリー続いてるさあロブかわすやっぱね何か一つ相手がねいいショット打ったらロブでかわすこれジョダブ特有ですね男子やったらうっしゃ俺は負けへんぞみたいなねあの気持ちが出るんですけども女性はすぐ逃げるんですよねこれがねあの偉いと思いますあの見習わなあかんなっていうのはちょっと思いますねさあクロスラリーしてるけどしっかり押されてアウトさあラブサーティーうんいいリターンストレートかわすロブ取ったここでチャンス決めたいけどもちょっと甘いちょっと甘いやばい攻めてくるでロブでかわしたはいもう一回ロブでかわすけどもバッチバチですねこの子だけねあの右手前の子だけあの少しアウトジャストですねあの右手前の子だけ、えー、あいうごめんなさい今で左手前ですねは20代になりますそれ以外の方は、えー、30代になりますであのまあ、昔からあの知ってる方多いんですけどもあ僕はね知ってる方多いんですけどもやっぱテニスの本質知ってるのであこういう風にしてくるんだろうなーっていうのはなんとなくイメージしながらね周りから見てましたさあ4 4さあもうそろそろドキドキですね6ゲーム選手なんでねさあもうそろそろねドクター巨頭もちょっと怖くてまだねあの右端で。あの座ってるんですがえもうそろそろ退席しますあの緊張しすぎて見れなかったんですねあの裏側に行ってちょっとこそこそ見てましたさあ15オールラリーが長いロブ深いあいいですねお互いロブ深いですねこれねジョダブ七不思議の一つなぜそんなにロブが入るこれねあの周りから見てて、まあ、よく昔風に言えばねジェットロブって言ってたんですけどあのどんだけ高く上げてもしっかり深く入るしどんだけ低く打ってもね深く入るんですよねやっぱあのしっかりと昔からラリーをしっかりしてきたんだろうなってやっぱ積み重ねてきたんだろうなっていうふうに思いますさあ44サーティオールさあヒデポそこ力押しいいですねこういうのいいポイントさあここでテーナさん確実なプレーをしてほしいけどもちょっとイージーミスフォーティオールっていうことですねこうなるんですねあそこで確実なプレーをするかしないかでだいぶポイントゲームにつながってきますさあヒデポヨチーム大ピンチ4号さあクロスライ続くさあヒデポを飛び出す飛び出すよう返したさあ攻めていくちょっともったいない走り今の走りはちょっともったいないここでこうなりますよね。自分がやっぱ焦ってしまうので、ちょっとね、自分がいつも違うプレーをしてしまうんですね。そうなると、ポイントは失点をする可能性が結構上がってきます。さあ、ヒデポヨチームから、えー、手前からラブ15。さあ、ここ大ピンチ、ラブ30。テーナさんサーブ。さあ、クロス打ったけど、これめちゃめちゃラッキー。ちょっと心の隙があったかな。今のはイージーミスですね。さあクロスラリーここちょっとねしっかりつないでいきたいところ1530とお互い分かってますねここのポイントは絶対大事とお互い分かりますも,もちろんねあの、まあ、全員分かると思いますけどこのポイントめっちゃ重要ですさあロブ短なったヒデポスマッシュカットボレーカットさあかわしてくるはいラリー続くさあアウトですねテーナさんナイスキャッチさあサーティオール
ここ先行したいいいクロスちょっとサイド守りすぎヒデポそうどっかで仕掛けたいどっかで仕掛けたい仕掛けないと苦しいぞこのラリーはさあいいですねジョダブ特有ですねこんなんダンダブではありえないですからねさあクロスロブ使ったこういうのいいですねちょっと高さ緩急を使っていくさあここでだんだんボールがね短くなってきますこういう時に短くなるのを、えー、軸にストレート狙っても僕はいいと思ってますさあマッチポイントダブルマッチポイント3040さあよう返したよう返したこれマッチポイントだからねクロス確実えらいですねそうはいさあ頑張ってそうオッケーナイス攻めさあ40オールマッチポイントですまだ相手さあいいラリー続くかクロスジャストですねさあ午後さあ泣いても笑ってもラスト1ゲームさあヒデポ確実にローブ上げたけどちょっと短かったさあこういうミスはちょっともったいないさあ手前からラウフィフティンいい攻めとナイスカットさあ逃げてくるでクロスですねはい焦らないといいボールヒデポ飛び出したけど無理相手も飛び出したけど無理さあこうなってくるとなかなか動けない前は動けないそうなのでそれと展開した方が負けるパターンになりますただロブに関しては OK ですねさあクロスラリーさあいいですねここチェンジかましたん正解さあストレート展開でチェンジ惜しい相手も来るこれいい,いいですね、15オール、今のポイント何、何十秒かかったんかな、ちょっとわからんぐらいかかりましたね、さあ、ヒデポヨチームから15、30はい、ちょっとアウト、30オール、さあ、怖い、ここら辺からみんなドキドキです、さあ、ロブかわす、ロブ来る、でも短かったから攻める、攻める、かわされて、攻める、攻めきれない。落とすめちゃめちゃ精神力高いですねさあ向こうからサティホーティーいいリターンさあロブかわすもうこっちが有利ですね今精神的に有利ですさあしっかりと深く打って65でフィニッシュとよく勝ち切りましたねなかなかこういう試合っていうのはね、えー、ないですのでかなり参考になりましたあのー、あドクターけど出てきましたね角からねあのかなりね緊張感のある試合でまあお互いにとってもですね個人的にとってもまあチームにとってもかなりいい試合だったのであのー、まあこういうのが団体戦のね醍醐味だなっていう風に感じましたでまあやっぱねジョダブでまず1つだけもう1個だけでいいですので覚えておいてください、えー、攻めようとしました攻めたんだけども、えー、相手がしっかりと返してきたらはいやめたっていう気持ちを持ってディフェンスをする1回ですねこれがすごく重要だなっていう風に、えー、ドクターけど本人は思っておりますさあ皆さんねいかがでしたでしょうかあのー、今回さつきのね、えー、第3戦をちょっと紹介したんですけどもまたねこういう機会があれば、えー、こういう形でね試合の団体戦一つね丸々出せたらなと思っておりますのでねその時は楽しみにしておいてくださいもうそろそろねお時間が来ましたのでこれで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました